。今儿个是你生辰，早些休息吧。皇上，为什么要向朕提出这样的心愿？为什么？皇上息怒。臣妾的姑母是大逆罪人，不容于先帝，也是草草葬了。臣妾只是不希望另外一位至亲如姑母一般无声无息，连该得的名分都没有。我跟你们说啊，今儿可是主的生辰，皇上必定会来，都打扫的干净点。李公公，今儿是贤主的生日。皇上一时有事走不开，所以特命奴才先把贺礼送来。主在里面，我带您进去。哎，索心呢？哦，在小厨房备菜呢，他厨艺好。啊，请。生辰大喜，主穿件红的喜星。嗯，这个太艳了，<笑>姐姐。嗯，还是穿紫的吧，紫色跟金饰还有白玉都很搭的。好，你爱蓝色，我爱紫色，一紫一蓝最相配。主，李公公来了。奴才请贤妃娘娘安，海常在安。奴才奉皇上旨意，特意给贤妃娘娘送贺礼来了。皇上不来了。人未来，礼先到。并蒂金钗。哎，一般都是用并蒂莲。姐姐，怎么这看上去，倒像是一朵玫瑰啊？皇上总有深意。<笑>那奴才告退了。姐姐，我这里没什么稀罕的送你。上次那个香包我觉得晦气了，我又亲手做了个。这里面一针一线都代表我对你的心意，一共绣了两个，你一个我一个。祝姐姐生辰大喜。绣的真是精巧，我一定会好好留着的。其实，人在团圆就最好。嗯，以后我们延禧宫。就要靠李公公照应了，哎，三宝公公，配料都配齐了。好，我知道了。我跟你说，小斧子，少一样你可得挨板子。是，去吧。李公公，请。哎你找我？那，给你的。今儿是贤主的生日，你素日被阿若压着也不能打扮，有什么好东西也都被他先给抢走了。那你还送我这么好看的绒花，也不怕被阿若抢了去？阿若喜欢的是贵重东西，瞧不上绒花这些小玩意儿。你戴上，讨个好彩头，荣华高升。多谢你惦记着我。谢什么呀？你我和江雨斌，我们都是一个地方出来的，都是老乡，互相照应也是应该的嘛。哎呦，看不着，戴不上。嗯，那我帮你戴上吧。不用了，一会儿回去我自己戴上。那我先回去了。又上哪儿野去了？主说海常在的艾草快没了，你去太医院领一些。我立刻去。你敢按照自己的性子善改药方，也不掂量掂量自个儿的分量。
，我只是觉得，换一杯白煮进去，药性可以更温和些。胡闹，狂妄！一个给工人看病的小太医，竟敢独自妄断！你给我听好了，再如此，你便不要在太医院待下去了。哼！哎，大大人。被赵太医斥责了。哎，惯了。我司隶浅，被斥责也是常有的事。我知道你一直潜心钻研医术，来日定有出头之日的。这个是我缝的，素是素了些，但是戴在身上也不显眼。你平时看医书的时候。放点薄荷在里头，醒醒神也是好的。啊，多谢，我我一定会贴身带着的。你戴这个绒花，真好看，是吗？时辰不早了，海常在还在等着用艾叶，我先回去了。皇上万安。来，寿星婆还出来亲自迎接啊！皇上来给臣妾作寿，臣妾岂有不迎之礼？走吧。嗯。来，如意，朕敬你。谢皇上。朕知道你喜欢吃银丝面，所以一早呢，让人做了送过来。今儿个呢，朕就陪你吃碗面，长长寿寿的。长寿是好，要是变成老婆子皱皮拉搭的，有什么趣儿？哼，你老了也好看。那更怕人，不变成老妖婆了？你没生气就好。朕昨夜去贵妃那儿，把你给放下了。贵妃身子不适，皇上陪她是应该的。贵妃身子不适，自己还闹心呢，一直跟朕说要抚养永皇，就她那身子骨，永皇现在正皮着呢，她何必一定要把她带在身边呢？膝下无子，贵妃怕是寂寞。她寂寞，你不寂寞吗？臣妾当然想有自己的孩子，顺其自然吧。哎，你那簪子挺衬你的。这定是皇上的新花样，素来花开并蒂，多是莲花，偏皇上选玫瑰。玫瑰艳丽，多次。都说不宜做配饰，朕却偏偏要选了送你。玫瑰多次，皇上是拐着弯儿说臣妾的不是。玫瑰花是多次啊，让人忍不住要摘，啊，多惹人爱啊。皇上尝尝。这是系在肉丝微的银丝面，嗯，长长寿寿的啊！吃碗面，嗯，这实心的荠菜啊，就是好
，什么也比不上。难得你有这份心思。臣妾的心思也就这些啦。皇上吃得顺口，睡得香甜，左左右右和气顺心就好了。如意啊，你这儿朕虽然不是天天来，但朕的心里时时惦记着你。每次到你这儿来啊，朕的心里总是觉得平静了许多。皇上，今儿是臣妾的生日，臣妾有一心愿，还想借皇上金口，成全了臣妾。朕与你相伴多年，不管你想要什么，尽管对朕说吧。不管臣妾说了什么不知天高地厚的话，也请皇上成全。只要你不让朕封你为皇后，其他没什么难的。臣妾的心愿跟臣妾无关，干系皇上。哦，说来听听。起来说。先帝驾崩后，留在紫禁城的嫔妃，皇上悉数加封，迁入寿康宫颐养天年。在行宫的嫔妃，也有皇后娘娘安养着。臣妾想，活着的得以奉养，去世的就不闻不问了吗？还请皇上顾念他们侍奉过先帝，没有名分的加以追封。以表孝心。你说的人是？先帝在热河行宫的嫔妃，李氏金贵。嗯、有些人呐、啊，心里可以挂念，但不能说出口。可是李氏不一样。李氏不过是先帝他一朝临幸的宫女，从未给过名分，如何追封？李氏对社稷的功劳，皇上心里一清二楚。只是大清有功之人多于过江之计，也无需一一褒扬。但请皇上看在先帝的份上，追封李氏为太贵人，迁入先帝妃陵，也好顾全他的颜面。擅自追封，先帝未曾给过名分的人，皇娘会生气吧？只是追封太平和太贵人，名分无需太高，尽一份心意就好，也好过李氏的陵墓远在热河，荒草斜阳，孤坟寒烟，备受凄凉。如果这么做的话，会让人揣测朕和他的关系。先帝生前说过，朕是钮祜禄氏的儿子。皇上当然是太后的儿子，所以加封旁人，只是太平和太贵人。臣妾明白皇上心中之苦，想让皇上舒坦些。今儿个是你生辰，早些休息吧。皇上。为什么要向朕提出这样的心愿？为什么？皇上息怒。臣妾的姑母是大逆罪人，不容于先帝，也是草草葬的。臣妾只是不希望另外一位至亲如姑母一般无声无息，连该得的名分都没有。皇上
，主儿，主儿，皇上怎么走了？今儿是您的生辰，皇上怎么去了海城，在那儿啊？别收拾了，阿若，你下去。是。索性留下。主，您还是说了。嗯。皇上身为人子，有许多事儿他不明说。可是我知道，他一直记得他生母的生辰，也想表一番小心。今儿我说出了这番心意，希望皇上可以成全自己。可今儿是您的生辰，皇上连宴席没完就走了，显然是生了气了。您实在是不值得。怎么，酒没伺候朕，规矩都忘了？臣妾有罪，只是。今天是贤妃姐姐的生辰，皇上到臣妾这儿来，有什么不合适吗？臣妾这里略微简陋了一点，还是皇上，要不要去皇后娘娘那里？朕不想出这延禧宫。是。不要和朕说话，只有在你这里，才不会有人烦着朕。是今天怎么到我这儿来了？我听说皇上在义主那儿受了气，去把暖哥收拾一下。今天我睡那里。啊！可皇上好不容易来一次、啊，今天是姐姐的生辰，我若真事情了，我成什么人了？就算您睡了暖哥，也没人明白您的心，都以为今夜您失了气。我是为着姐姐，也为了自己，要别人懂什么？